En raison de ce grand chassé croisé, puisque le mois de juillet se termine et coûte va débuter. Et c'est donc l'occasion, Alexis, de faire un point d'étape sur le tourisme. Oui, le sud a chaud alors qu'il fait froid dans le nord, autour de 20 degrés et de la pluie pendant une bonne partie du mois de juillet. À Dunkerque, hôtelier et restaurateur dresse un bilan mitigé à mi-saison. Reportage Maximilien Carlier. Sur la digue de Malo-les-Bains, on voit quelques touristes déambuler, coupe vent sur le dos, parapluie dans les mains. Les terrasses sont désertes, parasol fermé, table extérieure gorgée d'eau. Christian, patron de la brasserie face à la mer. Il faut avouer que le mois de juillet n'est pas vraiment terrible. On arrive à avoir des, des chiffres d'affaires qui sont quand même raisonnables, mais c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a eu l'année dernière. Hein. C'est 30 à 40% de moins par rapport à l'an passé. Quoi. Et quand la météo est pourrie, ajoute-t-il, le personnel est au repos. À quelques mètres de là, dans l'hôtel Radisson Blue, des clients sont au bar et observent à l'abri les bourrasques devant sur la digue. Anne, la responsable de l'établissement. On est à 80-85% de taux d'occupation, mais juin a été meilleur. On espère que août sera meilleur, mais on est dans l'ensemble content. On n'a pas le droit de se plaindre, conclut-elle, même s'il ne fait pas beau, car les incendies et la chaleur dans le sud ne sont pas plus agréables. Et puis c'est vrai Dunkerque, que... Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe et puis c'est vrai que la fraîcheur du Nord face à la chaleur du Sud de la France attire. La Bretagne, par exemple, on le sait, attire de plus en plus de touristes. 